。哎，小叔，小九，嗯，外面这般热闹，怎么不见你出门啊？凤九谨记爹爹教诲，在房中思过而已。好了，你不用思过了。浅浅和夜华外出游历，不日归家。临行之前，浅浅受你父亲之托，为你安排相亲。明日九重天荷塘旁，已经为你安排了两场相亲宴。还两场？哎，小叔不想去相亲、啊。小九，我知你有心结，但长此以往，你父亲和你姑姑一直为你忧虑伤怀。不妨试试看，就当是结识一些朋友。如何？哦，小叔，好吧，大不了我半路逃走便是。浅浅留下米谷，陪你一同去。若逃跑了，你可知后果？嗯，知道了。明日要见的一位神君，微有点洁癖，且见不得人不守时；另外一位神君，最在乎礼数，且见不得人醉酒失态。幸而这些毛病你都没有，记住，千万别迟到就好。嗯，我明白了。哎呀，小殿下，你可来了！不是说了这位神君极恨别人不守时，你怎么足足迟到了一个半时辰啊？哎，赶紧过去吧，切记这位神君，他是神族的旁支少主，人特别知礼，又极爱干净。姑姑特意交代的相亲，你待会儿一定要好生相待啊！知道了。今日凉风习习，可正是赏莲的好时候啊！可不是嘛，白浅上神大婚，青丘与天族永结秦晋之好，天公如此作美，也让我等大饱眼福啊！甚是。行，这是我自己做的，你可以尝一尝。啊，魏医神君，吃吧，别客气。想来是巧啊，小仙的家族在上古时期。正是掌管神族的礼仪修缮，早先听白浅上神谈及，凤九殿下与礼仪的造诣可……可什么？我脸上有东西啊！哇，还真有，谢谢，谢谢。殿下慢用，小心还有钥匙，先行告退，改日再同殿下小叙。那，那改日再叙啊，我等你哦。殿下，哎呦，来了！殿下，啊，别走啊，我要怎么这么早就过来了？害怕我同他们大打出手啊？你说这姑姑最近的口味真是越发的清奇，她找的这两个人都跟病秧子似的，我都不忍心出拳揍他们，所以就随便诓了诓，将二位细弱的大神诓走了，白费了我的苦心了。你暂且陪我坐一坐吧，许久没来此地了。
，竟然还有些许怀念。他们说，这分陀利池里的莲花都是人心所化。虽然说我们认识的人里没几个凡人，但是米谷啊，你说像青提那样的人，他是否应该有自己的白莲？那又会是什么样的呢？像他那样的人，数月前。西海的苏墨叶邀着小叔去饮酒，我便跟着去了。在腾云之时，正好途经那个凡事。原来成玉国早就已经覆灭了，就在青提死后的第十年。其实，我早就感觉那个朝代不会命数太长。这个苏妹叶新制的茶叫什么来着？呃，哦，碧福春，尝的味道不错，你要不要尝尝？这茶，不知帝君在此，实在怠慢，青丘奉酒，拜见帝君。看见我，你很吃惊。没有啊，凤九头回见帝君，喜不自胜，让帝君见笑了。嗯。哦